Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in മനസ്സറിയാനൊരു യന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നിങ്ങളൊരാണാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സറിയാനാണ് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളൊരു പെണ്ണാണെങ്കിലോ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സറിയാനാണ് നോക്കുക പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്തരമൊരു യന്ത്രത്തിന്റെ കഥയാണ് അഫ്സൽ ഒരു അലസനായ സുന്ദരനാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് പാവമാണ് വെരി ഇന്നസെന്റ് ഗുഡ് ബായ് അവന്റെ ഉമ്മ മാത്രമാണ് അവന് സ്വന്തമായി ഉള്ളത് സഫിയുമ്മ നല്ല ബിരിയാണിയും കോഴി തലയണയും ഉണ്ടാക്കും മകനെ തീറ്റിക്കും നാട്ടുകാർക്കും വിൽക്കും അഫ്സലിന് പിന്നെയുള്ളത് ഒമാനിലെ സലാലയിൽ ഉള്ള ഒരു അമ്മാവനാണ് സലാഉദ്ദീൻ സഫിയുമ്മയുടെ ആങ്ങള ഈ അഫ്സലിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അവന്റെ അരസതയെക്കുറിച്ച് സഫിയുമ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ച ചെക്കൻ വെറുതെ ചൊറിയും കുത്തി സ്റ്റൈലിനായി അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ആർക്ക് നഷ്ടം അവനും സഫിയുമ്മയ്ക്കും തന്നെ അഫ്സലിനെ കർമ്മതിരനാക്കാൻ സഫിയുമ്മ പലതവണ വെള്ളം തെളിച്ചു നോക്കി ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ലീവിന് ആങ്ങളെ വന്നപ്പോൾ സഫിയുമ്മ ആ സങ്കടം പങ്കുവെച്ചു ഓന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ട ആകെ മരുന്നിന് മാത്രം മരുമോനായുള്ള ഒരേ ഒരുത്തൻ പകൽ പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ട് മൂടിപ്പതച്ച് കല്ലായിക്കടവിലെ പൊങ്ങുതടി പോലെ നല്ല ഖുഷിയായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട സലാവുദ്ദീൻ മരുമകന് തഞ്ചത്തിന് കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കി ഒടുവിൽ അവസരം ഒത്തുവന്നു
ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന അന്ന് വിമാനത്താവളം വരെ കൂട്ടുവരാൻ സലാവുദ്ദീൻ അഫ്സലിനെയും ക്ഷണിച്ചു ഒരു സവാരി ഒത്തതിനാലും മാമൻ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള അറബി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മട്ടൺ മന്തി മേടിച്ചു തരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടതിനാലും അഫ്സൽ കാറിൽ കയറി പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ല പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടമായാലോ കച്ചവടം നല്ലതാ പക്ഷെ ഫണ്ട് പൈസ നമുക്ക് ശരിയാക്കാ എന്നാ തുടങ്ങാ എന്താ ഈ തുടങ്ങാ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പെടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ആയാലോ നല്ല ലാഭം കുറെ വിചാരിക്കണം അതിപ്പോ അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ള പണി ചെയ്യുമ്പോ മാമ ഉയർച്ചുണ്ടാവും മെനക്കെട്ടാണ് പൈസ നമ്മള് അവിടെ ഒഴിക്ക വേറെപ്പാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെറിയ കടം അല്ലാണ്ട് അറബിന്റെ സ്ഥലാല ഒക്കെ തന്നത് അറബിന്റെ സലാല അഫ്സൽ നന്ദിപൂർവ്വം സലാലയെ സ്മരിച്ചു അവന് കട തുടങ്ങാൻ മാമന് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഒമാനിലെ സലാല പട്ടണമാണത്രേ കിടക്കട്ട കടക്ക് മാമന് പിടിച്ച പേര് സലാല മൊബൈൽസ് അങ്ങനെ സലാലക്ക് തിരിച്ചു പോയ മാമൻ അഫ്സലിന് കട തുടങ്ങാൻ കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തു വൈകാതെ ഇവിടുത്തെ പേര് കേട്ടൊരു പാരൽ കോളേജിനടുത്ത് അവൻ സലാല മൊബൈൽസ് തുറന്നു കടയിലേക്ക് ബുദ്ധിമാനും സത്യസന്ധനും സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു സഹായിയും അഫ്സൽ കണ്ടെത്തി അവന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനും തൊഴിൽ രഹിതനും മൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് കറസ്പോണ്ടൻസായി പഠിക്കുകയും ചെയ്ത കട തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു രണ്ടും നടന്നത് ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് രാവിലെ സലാല മൊബൈൽസിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി ശിവാജി ഗണേശന്റെ ഡയലോഗ് അടിച്ചോണ്ടൊന്നും പൈസ ഇല്ല നിങ്ങളെ വണ്ടി വിട്ടോളിൻ ഇത് ഡയലോഗ് കിടയാ തമ്പി ഇത് ഈശ്വരൻ പാട്ട് അവൻ അറിവിടാതെ ഞാൻ ഉന്നോട് ഭാവി ചെലോട്ട് വാ ഭാവിയോ ഞാൻ നല്ല ഭാവിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കണം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റണ യന്ത്രം ഫ്രോഡ് ഇളവശമാ കൊടുക്കോ 
അന്ന് വൈകിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നടന്നത് കടയുടെ എതിർവശത്ത് റോഡിന് അപ്പുറത്താണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു സുന്ദരി കുട്ടി വന്ന് ബസ് കാത്തു നിന്നു അഫ്സൽ അവളെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടതേ ഉള്ളൂ മരിച്ചു പോയി എന്നാൽ അവളത് അറിഞ്ഞതേയില്ല അടുത്തുള്ള ആ പേരൽ കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ചന്ദ്രന്റെ കഷ്ണം അവൾക്കൊരു പക്ഷെ ആ കട തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തേനെ ഭാഗ്യം അവൾ വെറും ഹൺഡ്രഡിന്റെ റീചാർജ് ആണ് ചോദിച്ചത് അന്ന് മുതൽ അഫ്സൽ കടയിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും അവൻ അവളെ കണ്ണും കുളിർക്കെ കണ്ടു അവധി ദിവസങ്ങളിലും അവൾ അവധി എടുത്തപ്പോഴും അവനൊരു ഡെഡ് ബോഡി പോലെയിരുന്നു പ്രേമം ഒരു കൊലപാതകയാണ് എന്താ സാർ ഇവര് ഐഫോൺ വേറെ കുറെ അടിപൊളി മോഡൽസ് ഉണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെ കിനാവും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കൂട്ടാൻ നോക്ക് ഭൈ ഇല്ല ഈ കച്ചവടം നടക്കില്ല കേട്ടോ ഐഫോൺ വരെ ചോദിച്ചോണ്ടോ ടീമുകൾ പറഞ്ഞത് അല്ല പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ല അതെന്തെ പ്ലീസ് ഒന്ന് കൺസിഡർ നിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അബ്ദുൾ മനാഫ് ഉഴപ്പൻ പണക്കാരൻ വായനോ അഫ്സലിന്റെയും ബിനോയുടെയും കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് പെൺകുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പെരുത്ത ജിന്നാണ് അവൻ അഫ്സലേ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഏത് ഈ വണ്ടിയില്ലേ 
ഞാനിപ്പോ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നേ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ് ഈ ഓളി നോക്കി വെള്ളറക്കി നിക്കണത് പക്ഷെ കാര്യമില്ല മോനെ ഓൾക്ക് എന്നോടാ ഏത് പെട്ടെന്ന് കെട്ടണ ഓൾക്ക് നമ്മടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നല്ല അടുപ്പാണേ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാന് വാപ്പ ഉമ്മ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഓളും ഓളെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ബർത്ത്ഡേ പിക്നിക്കുകള് ഉമ്മാന്റെ മയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ഞായറാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല വിനോയേ നിങ്ങളൊക്കെ ആ തെന്നിസ്രീടെ പുതിയ ക്ലിപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടാ പഴയത് തന്നെ കണ്ടും കൊടുക്കും തീരണില്ല പിന്നെയാ പുതിയത് ഓളെല്ലാർക്കും ഒരു വീക്ക്നസ് അല്ലേ ആര് ധന്യശ്രീഡോ ഓളെ സ്ക്രീനിൽ അങ്ങോട്ട് കാണും എന്റെ വിനോയേ ഓ അപ്പൊ ശരി അഫ്സലെ വൈകിട്ട് കാണാം ഓളെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നേ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടേ മനാഫ് എന്റെ കുട്ടീന്റെ പേരെന്താണ്ടോ കല്യാണ കത്തില് കണ്ടാ പോരെ നമ്മളൊന്നും അറിയട്ടോ മനാടായി ഷഹാന മനാ പോലും എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേര് പക്ഷെ മനാ ഷഹാനയാണെങ്കിലും ഷവർമ്മയാണെങ്കിലും ഈ കഴിച്ചാല് അന്റെ വയർ അറിയും ഈ പോയി ആ കുട്ടിയോട് മിണ്ടണ എന്റെ എന്താ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്നാ ഓള് ഷഹാന മനാഫായി മാറും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇന്നും വിളിക്കുമോ അപ്പൊ മറ്റന്നാളോ ഇന്ന് ഞാൻ ഓളോട് പറയും എന്ത് ഓളെന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കും ഓള് വരുമ്പോ പറയും നടക്കൂല്ല മോനെ എന്ത് ഓളിങ്ങട്ട് വരുണ്ട് പറയണില്ലേ ടോപ്പപ്പ് അല്ലേ അതെ ബായ് നൂറിന് ടോപ്പപ്പ് ഇപ്പൊ വരും ഇങ്ങനെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യണത് ആരെയാണോ വിളിച്ചു ചേർക്കണത് ഇമ്മളെ തന്നെ അന്നയോ ആ രാത്രി കൃത്യം പതിനൊന്നായ ഓൾ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും 
പിന്നെ പുലർച്ച വരെ മധുരോത്സവം ഈ രാത്രികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ടു പോയാ മതിയല്ലോ അല്ല അഫ്സലേ പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഓൾ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോണ കണ്ടല്ല അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുടക്കി അത് ശരിയാക്കണ അല്ല അത് ശരിയാക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ അതിലുണ്ട് ഹലോ ഹരി എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ ഇന്ന് വരാന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞേ അയ്യോ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ സോറി എന്റെ ലീവ് പോയാ കോയമ്പത്തൂർക്ക് വരണ്ട ഈ റേസ് ആവാതെ നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിരിക്കും അന്നെ വിശ്വസിച്ച് ലീവ് എടുത്ത് ഓന്റെ പണി പോയി കാണും നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകും ഏ കോയമ്പത്തൂർ എന്താ പരിപാടി വല്ല ബാംഗ്ലൂർക്കും മറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും വരായിരുന്നു കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണം അവിടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഗെയിംസ് ഒക്കെ കിട്ടും ആ തന്നെശ്രീയുടെ ക്ലിപ്പ് വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കടാ അതിനൊക്കെ എന്തിനാണ്ടാ തന്നെശ്രീ എന്താ കോയപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ആ സുന്ദരിക്കുട്ടിയുടെ കാമുകനല്ലേ പക്ഷേ കാമുകനും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ഒരു ദഹിപ്പിക്കണം നോട്ടോ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി കഴിക്കും മോനെ ഗാന്ധിപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ അതാണ് കാര്യം ജീവിച്ചു പോട്ടറോ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ചെന്നെ ഹരി അഫ്സലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഫ്സലിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് അളകർ സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്വാമി 
யாரு நான் தான் ஹரி ஓ பண்டோ பரவாயில்ல வாங்க என்ன காரியமா வந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா இவங்க அங்க சின்ன மொபைல் ஷாப் வச்சிருக்காரு அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டோக் எடுக்க தான் வந்தேன் உங்க கை இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா பாத்துட்டு போலாம்னு அவனு சொன்னேன் பாத்துட்டு போறது இது ஒண்ணு மியூசியம் அல்ல பாத்துட்டு போலான்னா பாத்துட்டு புடிச்சது வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு போலான்னு சோ இவர் என்னுடைய கஸ்டமர் நைஸ் டு மீட்டிங் யூ ஐ எம் மிஸ்டர் அழகர் சாமி அதிகமாயிட்டுன் <laughs> 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 ஒண்ணுங்க <laughs> 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 Why do the people buy the cell phone? Hmm. That's why I'm going to buy this phone. Reply! Reply! Why are you talking about Samsung? Why are you talking about Samsung? Why are you talking about Samsung? That's why I'm talking about Samsung. That's why I'm talking about Samsung. That's why I'm talking about Samsung. I can understand. Question number two. Why do the people change their cell phone? புரிஞ்சு <laughs> <laughs> ஒரு விளையாட்டு <laughs> 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 Do you get my point? Hmm? Or a cell phone shop owner will be able to get a cell phone shop. You will be able to get a psychology. Now, I will show my items. Yeah, yeah, yeah. Uh. Now, he will show his items. Hmm. <laughs> This is Alagar's vehicle parking reminder. Hmm. <laughs> இது <laughs> சிகார் லைட்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொமான்ஸ் பண்ண கேண்டல் லைட்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம் இது 
அழகர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க யாராவது உங்க போனை டச் பண்ணா அது எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கும் சூப்பர் சாதனங்கள் ஆ வெஹிக்கிள் பார்க்கிங் பின்னா எலக்ட்ரிக் ஷாக்கும் எந்த எடுக்க எடுத்து தேங்க் யூ கூடவே அந்த பர்னிங் ஃபிளேம் இலவச எண்ணெய் பார்த்தார எடுத்துக்கோ அரே எலவரசம் எலவரசம் இல்ல எலவசம் எலவசம் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ரொம்ப பசிக்குது ஏதாவது போய் சாப்பிடலாமா சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் சாப்பிடலாமா சாப்பிட்டு சாப்பிடலாம் சரக்குன வாய பத்தியா வெல்டிங் வச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு தம்பி காதல்ல முக்கியம் லவ் இல்ல கரேஜ் தைரியம் அதான் இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு இல்ல கரேஜ் காதலிக்கிட்டு <laughs> 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 நீங்க தைரியமாய் போய் ஓல கட்டு நான் இருக்கு நான் மட்டும் அல்ல நானும் இவனும் இருக்கு நீ அவனும் இருக்கு நான் அங்க போனா இருக்க மாட்டேன் நான் உயிரோட இருந்தா கல்யாணமே நடக்கும் நீ சங்காய்க்கு காரியம் பரஞ்சிட்டு மனசுலாம் இல்ல என்னப்பா மரியாதை எல்லாம் பேசுறான் அது ஒன்று சுத்த மனுஷன் சுத்தமா தாடிய சேவ் பண்ண மாட்டான் டே இங்க வா என்ன ட்ரிங்கிங் நாட் குட் டிப்ஸ் காசு வாங்கின டீ ஷர்ட் தானே ஆமா அப்புறம் என்ன மெசேஜ் போய் டீ ஷர்ட் கேட்டு போ போ போயிடு அல்ல சார் பண்ணலாம <laughs> 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 முதலாளிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> இது வெளிய போச்சு வேற என்டர்டெயின்மெண்டே தேவையில்லை இந்த சீரியல் சினிமா அடுத்தவன் பேசுறத திருட்டுதனமா கேக்குறத விட பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் வேற என்ன இருக்கு சப்போஸ் ஒருத்த இன்னொருத்தனோட சீக்கிரட்டா பேசுறான்னு உனக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த டேப்பர் நீ யூஸ் பண்ணி அவன் பேசுறத கேட்டுக்கலாம் ராத்திரி கிருத்தியம் பாக்கணும் பின்ன போல வச்ச வரே மதுரோ 
இதுல பயங்கர வேலை இருக்குல்ல வேலையா அடுத்தவ மனச தெரிஞ்சிக்கிற எந்திரத்துக்கு வேலையா இதுக்கு வேலைய போட முடியாது பிரைஸ்லெஸ் ஒன் நேரா એમ பிரைன சைரன் மாதிரி ஓட விட்டு நான் கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜி and i am going to gift it to you free எடுத்துக்கோ நீயா இது வரைக்கும் என்ன யாருமே ஜீனியஸ்னு கூப்பிட்டது இல்லப்பா நீ என் நெஞ்சில பஞ்சு மேத்த போட்டு படுத்துட்ட थैंक यू सर இந்த அழகர் அமேசிங் செல்போன் டாப்பர் உனக்கு அளவில்லாத என்ஜாய்மென்ட்ட தரட்டும் ஆல் தி பெஸ்ட் പിന്നെ <laughs> 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 നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അനക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ ലോഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി യുഎസ് ബി വഴി കേറ്റാൻ മതി കേറ്റി കഴിഞ്ഞ ഫോണിൽ നിന്ന് വേറെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ആ മെസ്സേജ് തുറന്ന് ആ ഫോണിൽ ഈ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ആ കേട്ടിട്ട് ഇതേത വൈറസ് പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല കേട്ടോ പണിക്ക് അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് മക്ക രാവിലെ ഷോപ്പിൽ കാണാം ആ ബിനോയ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ കൈ കഴിയിട്ട് വരാ ഇയും വാ അഫ്സലേ വാ പതിവില്ലാണ്ട് നേരത്തെ ഒരാള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാത്രം അല്ലല്ലോ പഠിപ്പിക്കലേ ഇവിടെ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം മാത്രേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെ കാണില്ല അവരൊക്കെ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാ ഇതുപോലുള്ള സംസ്കാര ശൂന്യമായ വർത്താനി എന്റെ അടുത്ത് പറയരുതിട്ട തേങ്ങ പൊതിച്ച ജാതി ഒരു മോന്തായിട്ട് വന്ന് നിന്നോളൂ ക്ഷമിച്ചാളി മാഷ് ബൈ മാഷൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫ്ലക്സി എന്താണ് മാഷ നമ്പർ എന്തായി സാധനം വന്നിട്ട് എടുക്കട്ടെ എവിടെ കാണട്ടെ എത്ര ജി ബി ഉണ്ട് അനക്കിപ്പോ എത്ര ജി ബിയാ വേണ്ട എനിക്കൊരു പതിനാറ് ഇത് അറുപത്തിനാല് ഉണ്ട് അറുപത്തേഴ് അതുപോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ സ്ലേറ്റും പെൻസിലും ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ പഠിക്കാനാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നേ പഠിച്ച ആളാവാൻ നിന്നെ പോലെ ഉടായ്പ കളിക്കാനല്ല നീ ഒന്നും പറഞ്ഞോ നീ മൊബൈലായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോയാ എന്തുട്ടാ നിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് സദാ അറിയില്ല ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് പോലും അറിയില്ല നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തുട്ടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് തർക്കുത്തരം പറയാ അറിയാ ആഫ്രിക്കയുടെ തലസ്ഥാന ഏതാടാ എന്റെ വടക്കുന്നാ ആഫ്രിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം അറിയില്ല എന്തിനാ മാഷ ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം അറിയണം അറിയണ്ടേ അറിയണോ പിന്നെ അറിയണ്ടേ അറിയണം മൊബൈലായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാ സമ്പത്താണ് പുതിയ തലമുറ പുത്തൻ തലമുറയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടം ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല 
ഈ നാടിന്റെ പോക്ക് എങ്ങനെ ഇക്കാലത്തെ അച്ഛനമ്മമാരെ വേണം പറയാൻ ഒരു സദാചാര ബോധവും മൂല്യമില്ലാതെ അവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ആരൊക്കെന്താ പഠിക്കുക അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ ശിഷ്യ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ വരെ ദുഷ്ട ചിന്തയോടെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ആരടുത്തി പറയണേ തോലി അയ്യപ്പൻ മെസ്സേജ് എന്ത് ബ്ലാങ്ക് മെസ്സേജ് ആണല്ലോ അത് വേറെ ഇപ്പൊ വരും നൂറ് രൂപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഞാൻ അമ്പത് റുപ്പിക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓഫറാണ് അയിമ്പത് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത അയിമ്പത് കൂടി ഫ്രീ ആ എന്തായാലും നന്നായി കൊറച്ചാലും വിളിക്കാലോ നമ്മളൊക്കെ ആരോ വിളിക്കന്നെ എട ബിനോയ് നീ വിഷമിക്കണ്ട പുതിയ തലമുറയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടൊരു കാശ് നമുക്ക് വേണ്ട അത് ഗുണം ചെയ്യില്ല അതെന്ന് രാത്രി അറിയാം അതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ എനിക്ക് കുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമല്ല മാഷറിയാ ഈടെ മാഷക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഇല്ല ചക്കരെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആകെ ഒരു നെഞ്ചത്തോട്ട് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയണോ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി മാത്രല്ല പഠിപ്പിക്കുക മോള് എന്ത് ഡ്രസ് ഇട്ടേക്കണേ കളർ എന്താ ഞാനും മഞ്ഞയാ എന്തൊരു മനപ്പുരുത്താലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സാധനം കൊള്ളാലോ കേട്ടോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാണെന്നാ ഞാനും കിടക്ക ഒന്നിങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്തിന് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ട ഒരു രസമല്ലേ മൂപ്പരെ ഫോൺ ഇമ്മള് ചോർത്തണ്ടെന്ന് മൂപ്പര് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്ട് ഒരു രസം മൂപ്പര് അത് അറിയാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രസം ഐഡിയ മുപ്പത് അല്ല ഇന്നെന്താ ലേറ്റ് ആയ ആര് ലേറ്റ് ആയി അല്ല ബസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ന കാണുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് വലിയ വെപ്രാളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും അതെന്താ ഓൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അതങ്ങനെ തന്നെയാ ആ ഫോൺ ചോർത്തണ്ട ഓള് ദിവസവും രാത്രി മനാഫിനെ വിളിക്കണ്ടെങ്കില അതറിയാൻ ഇതിലും നല്ല വഴി വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാളി ഈ ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട ഓളുടെ ഫോൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ സലാലയാക്കും
രാത്രി കൃത്യം പതിനൊന്നായ ഓൾ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും ഓ വെറുതെ അടിച്ചതാണ് പണ്ടേ ഓൾക്ക് വലിയ വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒക്കെ അത് എന്നോടാവുമ്പോ കുറച്ച് കൂടുതലോ വാശിയും വൈരാഗ്യം പാപ്പ പാവായതോണ്ട് ഇതൊക്കെ സഹിച്ചത് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ആവായിരുന്നു പക്ഷെ ഷാജഹാനും ഇയ്യോ എന്റെ കുട്ടി ഒന്ന് കഷ്ടത്തിലാവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായ വാപ്പ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കല്യാണത്തിന് കൂടി വിളിക്കേണ്ടതോ ഉമ്മായും മാമനും പറയണം എന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ കൂടി സമ്മതിക്കണില്ല നാലു മാസമായില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കണില്ല വാപ്പ ഏ കരയല്ലേ എന്റെ രാജകുമാരി നോക്ക് കരയല്ലേ രാജകുമാരി ഞങ്ങൾ പരങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ സിറാജിന്റെ മ്യൂസിക് കൂടി അല്ലേ ഓ പിന്നെ 
ഇതേതായാലും ആ വൃത്തികെട്ട സാധനം ഒന്നുമല്ല ഇതേതോ സുന്ദരി പെണ്ണ് മനസ്സ് തുറന്ന് പാടുന പാട്ടാ എന്നിനി വരലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പാട്ടൊക്കെ പാടി തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കരിനാക്ക് വളക്കല്ലേ സൈത്താനെ ആരാണ് മോനെ സൈത്താന് എന്താലേ ഇങ്ങളല്ല സംസാരിച്ച് കാണുന്ന സമയമല്ലേ ചാപ്പുറ സാധനം എടുക്ക് ഇതിനെന്ത് കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാരുടേത് ഇതൊരു കൊമ്പൻ സ്രാവിന്റെ അതെ ഇത് അതെന്താ മോനെ ഇവൻ കൊമ്പൻ സ്രാവൊന്നും ഇതിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതെന്ന് രാവിലെ പിടിച്ച സ്രാവിന്റെ പള്ളയെന്ന് ഇട്ടാണ് ഈ മൊബൈൽ സ്രാവിന്റെ പള്ളയെന്ന് വൈഫൈ ഉള്ള മൊബൈൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റിന്ന് വന്ന മൊബൈൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത് ഏതാ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് അല്ല മൊബൈൽ മൊബൈൽ കമ്പനി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാനോ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞമ്മൾ കൂടി പോലെ അതെ നമ്മൾ വേപ്പൂര് സുലൈമാന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ കഴിഞ്ഞ മാസം കടലിൽ പോയി ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നേരം വരെ തിരിച്ചെത്തി അതോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് കിട്ടും അത് പറയും മാർക്കറ്റ് വില എന്തായാലും കിട്ടും എന്നായാലും നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ട് അതെ ബാങ്കിലേക്ക് വേണ്ട നീയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ജാഫറെ ഓ നമുക്ക് ഗൾഫ് ബജാർ പോയി നോക്കാം ഇപ്പൊ മാത്രല്ലല്ലോ ഇവിടെ മൊബൈൽ കടാർത്തല്ലോ ജാഫറെ കോൾ ഉണ്ടടാ ഇത് ഡിസ്കോളായി നമ്മൾക്ക ഗൾഫ് ബസാറെ നീ ഇങ്ങോട്ടാ ഗൾഫ് ബസാർ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് വെക്കൂ അങ്ങനെ പറയും ഏതെങ്കിലും തലയ്ക്ക് വെള്ളമില്ലാത്തവന്റെ പരിടിക്കണം ഏയ് പാട്ടുകാരി പോണ് കായലരികത്ത് വലയറിഞ്ഞപ്പം വഴക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നായിനെ പോലെ ഇന്ന് വെള്ളം ഇറക്കാണ്ട് പോയി ആണിനെ പോലെ പറഞ്ഞൂടെ നീ പോടാ പട്ടി ആ ഫോൺ നമ്മൾ എപ്പോഴേ സലാലയാക്കി മോനെ അപ്പൊ ഇക്ക മുഞ്ചത്തിയോട് സ്വകാര്യായിട്ട് പറയാന് ഈ പണി തുടർന്നു ഈ എന്ത് തുറച്ചു നോക്കുന്നു തുടരാണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ക്രിമിനൽസിനെ പിടിച്ചിരിക്കണം ഫോൺ ചോർത്തൽ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ വരെ ചർച്ചാ വിഷയമായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ള പ്രഷർ കൂടും സി എം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയാലും അവരോടൊരു സോഫ്റ്റായ സമീപനം മതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫോൺ ചോർത്തലുകാരോട് നന്ദിയുണ്ടത്രേ കാരണം അവരാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിനെ വീഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഈ ഫോൺ ചോർത്തലുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരോ പാർട്ടി അനുഭാവികളോ ആണെന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട് അവരാരായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒട്ടും അമാന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ഫോൺ അവർ ചോർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല അത് ഇപ്പോഴേ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സാർ ഓഹോ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ആർ കെ കുമാരൻ അയാളുടെ ഫോൺ ചോർത്തിയെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഇതെവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയം രാജ്യദ്രോഹം ഇത് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ സാർ ആവാം പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു ഒറ്റയാളായിക്കൂടെ ഇത് വെച്ച് നോക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ എന്തിനാണ്ടാ വെറുതെ സമയം നോക്കണേ അഫ്സലേ നമ്മളെ കുട്ടിപ്പ അങ്ങോട്ട് വരും ഓളനൊന്ന് കണ്ടോട്ടോ എങ്ങനെ അത്ര തിരക്കില്ലേ മിളക്കവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടി രാജകുമാരി തന്നെയാ ഷഹാനാന്ന് വെച്ച രാജകുമാരി എന്നല്ലേ അറബിയിൽ അർത്ഥം പക്ഷെ തോഴി അത്ര പോരാ മനാഫ ഈ അറബി പഠിച്ചിട്ട് അറബിയാ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അറബി ഒന്നുമില്ല ഈ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ടിട്ട് പോലെ രാജകുമാരി എന്നാലും വാപ്പയ്ക്ക് ഒന്നേ പറയാള്ളൂ പഠിത്തം മുടക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞു മതി നിക്ക ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടോണ ചെക്കൻ എങ്ങനത്തെ തരാമെന്നും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പഠിത്തവും ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് നല്ലതാ വേലി കുറിച്ച വീട്ടിൽ പെരിച്ചാലി ഉസ്മാന്റെ മകൻ മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ എന്താ മനാഫെ അനക്കൊരു വല്ലായ്മ വല്ലായ്മയോ അത് പിന്നെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ വരെ ഞാനും ഓളും ഓളും ഓളുടെ ചേട്ടന നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മുഴുവൻ പാട്ടാ പേപ്പറിലും എഫ് എമ്മിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവരോ ഇല്ല സാർ അത് ഓരോ സ്റ്റോറുകളിൽ കിട്ടും സാർ വേറെ ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് സാർ സാംസങ് ബ്ലാക്ക്ബെറി എൽ ജി നോക്കിയ ചേച്ചി കൈ എഴുതരുത് സ്വാമിയുടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനാവുമായിരുന്നോ ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം അനിയന്റെ മോളല്ലേ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും പറയണ്ടേ രമേ മൂന്ന് ലക്ഷം എടുത്തു തരാൻ ഇവിടെ എന്താ ബാങ്ക് ഒന്നും നടത്തണില്ല ഇനി ഇതും പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും വേണ്ട നേരെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓ നേരെ പോയിട്ട് വലുത് പിന്നെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ വലുത് അതന്നെ വഴി ഞാൻ ഓർക്കൊടുത്തത് ആ കുട്ടിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള മൂന്ന് ലക്ഷ ബാക്കി രണ്ട് എന്തെങ്കിലുണ്ട് എന്നാ പിടിക്ക് അന്റെ ഒരു ലക്ഷം അന കുറെ കടവുള്ളല്ലേ പോയി കൊടുത്തു തീർക്ക് പൊന്നു മോനെ ഇയാടാ ഹീറോ ശരിയായ ഹീറോ അടിക്കാണ്ട് വീട്ടിൽ പോടാ ഈ വില കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ മണ്ടത്തരാണ് ആ ഏരിയയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിലയാണ് മൂന്ന് കോടി അതിലും കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആര് തരിക്കാലത്ത് വില ഞാൻ തരും ഇത് തരുമോ ഞാനോ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നോട് ചോദിക്കണോ പിന്നെ പാരി ഇട
രാത്രി മുഴുവൻ ഫോണ് ബിസി ആണല്ലോടി എന്താണ് പുലർച്ചെ വരെ ആരോടി കിന്നാരം പറഞ്ഞിട്ട് പോവണ്ടേ നമ്മളൊന്നും അറിയട്ടെ ഓള് ആരോടി കൊഞ്ചണെന്ന് രാത്രി ഫോം വിളി മാത്രേ ഉള്ളൂ അതോ കൈതൂടാ ഓ അനക്ക് വേനിക്കുണ്ടല്ലേ എന്റെ കട ഞാൻ സമ്മിക്കൂല വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ നീ മറിക്ക് എന്തര നോക്കണത് എന്താ പൂരം കാണുന്ന എല്ലാരും പോയേ പോയിടുന്ന പോയേ നീ പീടിയിലേക്ക് നീ പിടിയിലേക്കോ അനക്ക് വല്ലതും പറ്റിയ അങ്ങനെയല്ല മിൻസൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ കേസ് സാധാരണ ടാപ്പിംഗ് കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഒക്കെ വിവരം ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ തുറകളിലും പെട്ട വ്യത്യസ്തരായ ഒരുപാട് വിക്ടിംസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഈ ചോർത്തലുകളുടെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പിൻപോയിന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല സാർ ഈ ചോർത്തുന്ന അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകൾ ചോർത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല പരാതികളുമില്ല വിക്ടിംസ് എല്ലാവരും അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ആരോ കടന്നു കയറുന്നുവെന്ന് മാത്രമാണ് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പോയാലെന്താണ് പെണ്ണ് പോര നിറഞ്ഞാലും കൊടുക്കും എന്റെ വീടിനും കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കടലിൽ പോണ്ടേ മീൻ പിടിക്കാനൊന്നല്ലോ പെണ്ണെ ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകും കൊഞ്ചണ്ട നാളെ കാണാം ഈ എന്താ കുട്ടി ഇത്ര വൈകിട്ടും ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കണത് 
പഠിച്ചോനെ മറന്നൊന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് ഈ മറ്റുള്ളവർ പറയണത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ അതും ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കാൻ രസ പക്ഷെങ്കില് അത് നമ്മളെ മനസ്സില് ഒരുപാട് ചെളി നടക്കും പിന്നെ കഴുകാൻ പറ്റാണ്ടാവും അടി പിടിച്ച ബിരിയാണി ചെമ്പ് പോലാവും ഇന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സങ്കടം അതൊന്നും അല്ല എന്റെ മോന് ഓന് പിടിച്ച പെണ്ണിനോട് മനസ്സ് തുറക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്നും ഓർക്കുമ്പോഴാ കഷ്ടം തോന്നണത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പോയി ആന കോളേ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറ ഇപ്പൊ ഈ കിത്താപ്പ കോഫാക്കി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് കാതലുക്ക് മുഖ്യോ ധൈര്യം താൻ തമ്പി സോഫ്റ്റ്വെയർ അഥവാ വൈറസ് കഴിയുന്നത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തണം അഥവാ എത്തിക്കണം അതെങ്ങനെ മെസ്സേജിംഗ് വഴി തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള മെസ്സേജസ് വൈറസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കാം അതിന് അധികം വിക്റ്റിംസും തമ്മിൽ പരിചയമില്ലാത്തവരാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അതെ സാർ ഈ ടാപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെൽഫോൺ ടെക്നോളജി പ്രത്യേകിച്ച് ജി എസ് എം ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ധാരാളം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വിൻസെന്റ് എന്താണ് സാർ കേസുകൾ ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകാരെ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അവരുടെ പുറകെ പോയി നോക്കാം
Duh, umen tu. Kenapa umma? Afsal eh? Nelayi anu umma. Oh ni berde? Oh ni berde. Hah, dia awalnya tu kai kian deh pawai deh. Inna nda berde? Doh si ni mana? Oh. Ni mana yang kerja? Hmm. Endu? Cai, sour mem. Eh? Ni apa yang dah la? Oh ni yang kai pi cula. Ready. Ini macam ni kata apsal eh? Oke suh unda villa. Ille enggak orang ni pergi dari kena. Yang anda manusia orang sama sahaja pun, orang akan detail. Orang selalu suci apa? Tolong lihat kalung itu tengok macam ni. Orang ada perasaan, orang akan kandang macam ni. Hmm, sama sekali kan ayam berenang tu. Ia adalah orang yang cuci cila pakai hari hari. Ambil rupiah dan flexi. Mas, inggal ini saya kahwin dengan orang yang kuti na pergi pikiran dah. Indah bang, saya pengen kuti lepas era najis kira le. Alah, aduh mak karya. Hah? Aku kuti na rando no satu kahwin le. Mana kedudukan orang kahwin itu? Ok, balance orang itu anu rupiah kuda kahwin dah. Hah. Chiller ini lantau baki pinna tanam bayi orang poida. Hmm. Abang rando no satu kelas itu anda tu. Anjir situ pergi. Thanks mas. Hah? Anu abang rando no le. Ni yang mana afan dalam itu lead. Alah. Eh, alah alah. Ada mana apa kuti na kaya kiri beri juga kacchara ayat. Alah ya, apsel eh? Ah, hmm. Top up itu? Percaya ya? Hendu di? Top up tu. Ah. Jadi Hendu? Hmm, saya Hendu. Indah ini bayar atau ni? Orang mukhor tuan kurus juga orang. Adunne, ipo, beranam, petun tu beranam, orang request kan? Indah karya, mall tu proses ane. Eh? Si seri yang mana yang nak? Adun orang nalla mukhor tuan beranam. Si seri ni mukhor tu? Nalla samai tu jenis cara le, uti ke nalla orang pergi cerita. Ah, adun po. Raja orang orang samai tu nak kita nak apa? Ibu pun seri le. Anggana parai le. Dechi na yatta na main elin dara. Ah, ah, angin aku pernah. Ah, orang patu minit sami dulu. Ini kita dechi na main da. Eh? Ada ada. Yang free aja tu pernah ya. Malah best time, American time. Jauh bela pada jendu mani. Yang dah pergi. Kita friendly lekap itu, orang orang itu. Indah apa awan je ya? Amma yang makan kan terbunuh juga. Pena orang dia. Enaknya pada tanah itu cuci putih kondo itu, kerja kado payu pun. Adat masa tu nikah. Mama ni mana tanah ya? Ayah ada gelit kelabu dia orang. Orang payah dia. Kau di nilur eh, orang tu mana bida wadaya? Ia mana? 
വിക്ടീംസിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണിത് ഈ ടാപ്പിംഗ് പ്രോഗ്രാം അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു വൈറസ് ആണെന്നാണ് ഇതിലെ കണ്ടെത്തൽ ഒന്നുകിൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഫോണിലേക്ക് വൈഫൈ വഴിയോ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയോ മെസ്സേജസ് വഴിയോ ഈ വൈറസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതൊരു മെസ്സേജസ് വഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് വിൻഡോസ് ഫോണുകളിൽ ഈ വൈറസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാം മാത്രമല്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫോൺ ചോർത്തുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു വിവരവും ഈ വൈറസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നെ ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു സംഘമാണോ അതോ ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊറേ കാലായല്ലോ ഞാൻ അഫ്സലിനെ കാണാൻ വന്ന വിളിച്ചിട്ട് ആരും കാണാത്തോണ്ട് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു അടുക്കളക്ക് ഒന്നും കേക്കില്ല അഫ്സല് പീടിയില മനാഫെ അനക്കറിയില്ലോ എന്റെ പീടിയ അറിയാ എന്നാ ശരി ശരി എന്താ കാര്യം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ അഫ്സലേ അന്നെ കാണാ ആ പഴയ മനാഫ് വന്നിനു ഈ പീടിയില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ഇത് അല്ല തമാശ ശരി ഉമ്മ ഫോൺ പറ്റും എന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും എല്ലാം എഴുതി എടുത്തിട്ട് വിട്ടേക്ക് താനവിടെ നിൽക്ക ഈ സിറ്റി വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കളവാണെന്ന് വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ പോക്കും
Abi. Ne bu ne? Çağlan bu vanda. Bir var. ഒരു <laughs> 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 പെട്ടെന്ന് കടയടിച്ചു പോക്കോ ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആശിച്ചത് കിട്ടുമോ മോളെ ഇതെന്നെ എല്ലാരുടെയും പ്രശ്നം മിക്കവരും ജീവിതം നശിപ്പിക്കണത് ഈ ധൈര്യമില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെയായിപ്പോയി കോഴിക്കോട് മുമ്പെങ്കിലും ആ പയ്യനോടാണ് കോനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ മോളെ ഈ അത് തുറന്ന് പറയണായിരുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞില്ല എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഹബീബല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ലാസൂലല്ല
അജയ് ചാക്കോയും സംഘവും അഫ്സലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പരാതിക്കാർ ഹാജരാവാതിരിക്കുകയോ മൊഴി മാറ്റി പറയുകയോ ചെയ്തു ഇതിനു പുറകിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതോ ഒരു സംഘമാണോ എന്ന സംശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചു അസന്നിഗ്ധമായി ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിക്കാത്തതിനാൽ അഫ്സലിനെ കോടതി മൂന്ന് മാസത്തെ വിചാരണ തടവിന് ശേഷം നിരുപാധികം വിട്ടയച്ചു ഷഹാന നിഖാഹ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ വാപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അഫ്സലിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അവളും വാപ്പയും കൂടി അവനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു നിരുപാധികം വിട്ടയക്കപ്പെട്ട ശേഷം അഫ്സൽ ഷഹാനയെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഷഹാന ശരിക്കും ഷഹാന അഫ്സലായി 